Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi faremo una recensione di un locale un po' particolare. Ci troviamo a Perosa, Argentina, in Val Chisone, provincia di Torino, e siamo qui al mm, ristorante, al, o meglio, alla paninoteca Le Papillon. Look it wow, così dice il, il logo di questo locale. Andiamo a vedere se è un locale adatto per i motociclisti. Iniziamo dal parcheggio, il parcheggio è molto ampio come potete ben vedere, anche se sterrato il fondo è uno sterrato ben compatto, quindi la moto può accedere tranquillamente anche se è una moto su strada. Bene, noi adesso andiamo all'interno e andiamo a vedere com'è questo locale. Ci siamo già accomodati, eh, il locale offre la possibilità di poter eh, cenare sia all'esterno perché c'è un ampio dehors oppure anche all'interno, così come è abbastanza ampia, anzi senza abbastanza è ampia, la scelta del menu che mh, parte dagli appetizer alla pasta alla pinza romana, quindi non la classica pizza ma la pinza così chiamata qui e poi c'è una grossa scelta di panini di hamburger eh, dove potete scegliere sia la qualità del pane quindi potete scegliere il, il pane che volete come potete scegliere anche il tipo di carne e questo non è male per chi eh, vuole pranzare addirittura anche per la carne parliamo di eh, panino anche vegetariano, quindi ci sarà anche la carne vegetariana a questo punto. Comunque la scelta è molto ampia, c'è l'imbarazzo della scelta. Noi adesso andiamo a scegliere e poi vi dico cosa abbiamo preso. Così come è buona la scelta delle birre, ne abbiamo ben sette, tutte birre evidentemente alla spina, eh, dalla piccola alla media, al boccale da un litro, alla torre da due litri, ragazzi c'è veramente un'ottima scelta. Eh, per quanto mi riguarda io amo tantissimo le, ro le rosse e eh, eh, sceglierò poi la birra adatta al tipo di panino che andrò ad ordinare. Iniziamo la nostra cena con degli appetizer. Abbiamo preso delle olive, eccole qua faccio vedere, delle olive ascolane, poi abbiamo preso dei nuggets, faccio vedere questi qua, nuggets, e delle rondelle di cipolla. Eccole qua, rondelle di cipolla, giusto Marcella? Sì, la moglie conferma rondelle di cipolle. Bene, noi andiamo ad assaggiare. La prima cosa che vado ad assaggiare sono le olive ascolane. Vediamo, sono calde, sono buone. Buone. Allora, le olive alla scolana sono buonissime. Classiche, sapete i pomodorini, quelli alla Fantossi? Sono 20 gradi esterni e 300 gradi Fahrenheit all'interno, bene questo è uguale, quindi quando le mangiate state attenti. Poi andiamo a assaggiare le rondelle di cipolla, buone, eh? anelli. anelli, non rondelle, mi diceva Marcella, anelli, anelli di cipolla, buoni, molto dolci, ah lo ha detto Ginevra, Sì, perché stasera sono in compagnia della famiglia, quindi niente motociclisti stasera. Comunque, buono. E adesso andiamo a assaggiare il nuggets. Ottima la... Ottima il tipo di... Mm, di frittura. Buona. Non è... Eh, non è unta. È perfetto. Infatti, le mani non sono unte, vedete? Perfette. Buone. Come appetizer devo dire che approvo, anzi approviamo tutti e tre. È arrivato anche da bere. Allora, io ho preso, io e mia moglie e Marcella abbiamo preso le birre. Mia figlia Ginevra fa la sociale, prende la Coca-Cola, non ha voluto prendere la birra infatti. Allora, Ma che cavolo vuoi? Le prende... Ecco, 
lei ha preso la Coca Cola. Allora io nella fattispecie ho preso una Greenberger Double, gradazione alcolica 6 e mezzo, leggo testualmente una birra d'abbazia belga ambrata, all'olfatto prevale la fragranza del caramello, sentori di liquirizia combinati a note di frutti rossi, prugne e malto tostato, schiuma densa avorio, guardate lì, questa è la birra, mentre la Marcella ha preso una Polaner Munkner Urtip 5,5 di gradazione, che è questa qua, vedete, anche lei una media, leggo testualmente, una birra tedesca bionda chiara, corposa e dal gusto pieno, intense note di malto lasciano il posto all'aroma del luppolo con un leggero sentore di mela a cui, a cui si aggiunge un delicato gusto amarognolo. Quindi io ho preferito qualcosa un po' più dolce, Marcella ha preso qualcosa un po' più amaro. E andiamo ad assaggiare insieme a voi questa birra, non la conoscevo, sicuramente qualcuno di voi la conosceva, e andiamo ad assaggiare assieme. Sì, caspita, ragazzi, è eccezionale questa birra, è eccezionale, effettivamente i sentori si sentono tutti, io ho sentito molto di più le prugne, è buonissima, buonissima, mentre Marcella, tu? E io ho sentito il gusto di birra, buonissima. Allora, lei è molto più spicciola, ha sentito il gusto di birra, va bene. E ragazzi, noi continuiamo. Sono arrivati i panini. Marcella ha preso un eh, pa, mh, panino Papi al Gorgo. papigorgo che è con gorgonzola e Marcella. È arrivato anche il mio, no? Forse prima faccio vedere il mio che è meglio. Allora, io ho preso un panino particolare, si chiama il Papi Shock ed è questo qua. Eccolo, praticamente, grazie mille. Praticamente il Papi Shock è un panino siamo affumicato nella cannabis ragazzi siccome la cannabis non me la posso fumare almeno me la sniffo in questa maniera ovviamente non è una cannabis con l'HTC pieno come carne ho scelto il, il panino diciamo il pane al carbone vegetale e la carne di canguro vi faccio vedere allora ecco questo qua e adesso voglio assaggiare mentre quello di Marcella Marcella lei ha preso il pane che tipo di pane tu hai messo? col sesamo pane col sesamo e la carne di? è carne di fassona ha detto? no chianina carne di chianina mentre Ginevra lei ha preso un panino un panino al formaggio cheese con eh, il pane di pane integrale, pane integrale e, la la carne di e la carne di fassone. Bene, allora, siccome a mangiare sto ben di Dio faccio un po' di fatica, eccolo qua, faccio vedere, allora io lo taglio e dopo che l'ho tagliato lo faccio, faccio vedere mentre lo mangio. Ah, dimenticavo di dirvi che all'interno del panino c'è la stracciatella di burrata, valeriana, poi ci sono dei tocchetti di melanzana, pomodorini confit, olio extravergine di oliva, origano, pepe, basilico fresco e ovviamente come dicevo prima è affumicato alla cannabis. Allora ragazzi, per fare il video sono stato costretto, mio malgrado, a tagliare il panino, eccolo qua, per assaggiarlo. Ovviamente poi me lo mangio con le mani così come dovrebbe essere. Guardate la Marcella come... Eh, vedete, ecco, la Marcella ha addentato il panino come, un, come se non ci fosse un domani. Bene, intanto io l'assaggio. Vediamo che gusto, vediamo che gusto. Oh, ragazzi credetemi è stupendo è buonissimo caspita non avevo mai mangiato qualcosa di così buono 
tutto il condimento, la burrata si sente benissimo, la carne di canguro è buona, la assaggerò poi perché non l'ho mai mangiata la carne di canguro, l'assaggerò poi dopo eh, con calma, senza tutti i vari contorni, giusto per capire che gusto ha la carne. E adesso andiamo a vedere invece con gli altri, quindi mia figlia Ginevra e Marcella, cosa ne pensano dei panini. Allora Marcella, il tuo. È buonissimo, buono con la gorgonzola, quella carne ottima e devo ammettere proprio buono. Ok, quindi anche quello di Marcella è approvato. Ginevra invece, avvicinati così si sente l'audio. Allora, vai. No, invece il mio è molto buono. Carne ben cotta, va benissimo anche per i più piccoli. Ci sono anche i menù per i più piccoli, va benissimo, venite. Va bene, anche la figliuola, lo scricciolo lì è contenta. Bene ragazzi, io vi lascio un attimo. Mi azzanno questo panino meraviglioso, ovviamente innaffiandolo con la birra che ho preso poco fa che vi ho fatto vedere come vi dicevo poco fa abbiamo letteralmente divorato i panini questo è il risultato i piatti sono tutti vuoti ecco anche quello ecco sono tutti vuoti guardate quanta carne c'è qua dentro ecco guardate la carne c'è tanta carne effettivamente infatti io sono pieno L'abbiamo divorato, adesso piano piano, piano piano, finiamo le nostre patatine. Queste qua. Sono buone perché a Ginevra piacciono tantissimo perché sono fritte con la buccia ed effettivamente sono veramente buone, buone, buone. Concludiamo il nostro pasto in questa maniera, sorseggiando anche la birra e poi vediamo cosa succede. Ed è arrivato anche il dolce. Allora, in questo momento mi hanno abbandonato tutti perché sia la moglie che la figlia sono andati in giro a farsi una piccola passeggiata e io nel frattempo ne ho approfittato per prendere il dolce. Ho preso qualcosa di particolare, ovvero il tiramisù scomposto. Vi faccio vedere, eccolo qui. Vedete, allora, qui abbiamo il caffè, vediamo se riesco ad aprirlo. Non, con una mano non ce la faccio, con il caffè, i savoiardi. Poi abbiamo anche qui la vedete il mascarpone e se riesco anche il caffè il caffè devo riuscire ad aprirlo per farvelo vedere comunque aspettate poso il telefono e vi faccio vedere che apro il caffè eccolo qua la caffettiera con il caffè dentro E a questo punto non mi resta che divertirmi a comporre il mio tiramisù. Ragazzi, io ne approfitto. Buon appetito, ma a me. Bene, adesso vediamo come riesco a comporre il mio tiramisù scomposto. Avevo pensato di fare così. Prendo il mio caffè, me lo verso nella tazzina, così. Bene, mi prendo il mio savoiardo, me lo puccio nel caffè, così è bello inzuppato. Mi pre... Allora, no, non deve... Allora, mi sei rovinato. Ragazzi, mi è cascato il tiramisù, il quale... Lascia stare sta a cavallo. Allora, come posso comporre questo benedetto tiramisù scomposto? Semplicemente mi prendo il mio savoiardo, lo vado a pucciare qua nel caffè in questa maniera, così. Poi vado a pucciare lo stesso savoiardo che è imbevuto il caffè qua dentro nel mascarpone. Guardate che meraviglia! Ragazzi, il tiramisù, scusatemi, il tiramisù che l'ha scomposto, l'ho composto io. Una delizia. Al papillon, anzi le papillon, eh, burger, gourmet, pizzeria e birra, trovate un ambiente amichevole, familiare, sereno. Eh, lo trovate 
a Pomaretto e non a Perosa Argentina come ho detto poco fa, quindi a Pomaretto, sempre in provincia di Torino, all'imbocco della Val Germanasca, nel punto esatto in cui la Val Germanasca si dirama dalla Val Chisone, che è la strada che porta a Pragelato e a Sestrier. Il locale è suddiviso in un'area diciamo, all'interno, chiusa con un'ampia sala, poi c'è la parte il Dior all'esterno e una veranda coperta che è riscaldata in inverno. Eh, il personale è accogliente, sorridente, eh, diciamo, è accondiscendente, aiuta diciamo, tutti i clienti a, a scegliere quello che vogliono mangiare. Qui troverete tantissimi piatti particolari, differenti l'uno all'altro, vi consiglio di mangiare il, gli hamburger che sono molto buoni anche perché potete scegliere non soltanto il tipo di carne, ma potete scegliere anche il tipo eh, di pane per il vostro hamburger. Bene, io nella descrizione metterò sicuramente eh, l'indirizzo di questo locale, le Papillon. Le Papillon lo potete trovare anche su Facebook, nonché sul hanno loro un sito proprio dedicato. Comunque in descrizione metto tutto. Detto ciò ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione che trovate qua sotto, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao e buon appetito a tutti!